월요일엔 월급을 타고 화요일엔 화장을 하고 이 금요일엔 뭐? 금방 보고 싶어지는 이 영화와 함께 보시면 어떨까요? 이번 주이 영화 시간입니다. 어떤 코너인지 궁금하시죠? 고등학생들로 이루어진 그럴듯하게 라는 영화 동아리에서 소개하는 부산통의 영화 코너인데요. 제가 아까 살짝 봤는데 학생들의 영화 소개가 정말 그럴듯 하더라고요. 영화 동아리 그럴듯하게가 소개하는 오늘의 영화 지금 만나봅니다. 네, 안녕하세요. 저희는 부산 청소년 영화 동아리 그럴듯하게입니다. 어, 저는 영화를 소개를 맡게 된 강슬범입니다. 네, 저는 이호진입니다. 네, 저희가 이번에 이번 주에 소개해 줄 영화는 어, 류장하 감독님의 2004년작 꽃피는 봄이 오면입니다. 어, 이 영화를 고른 이유는 어, 이제 봄이 다가오니까 그 봄의 따뜻한 감성을 느껴보기 위해서 한번 이런 영화를 골라왔습니다. 그러면 영화 소개를 해주세요. 네, 어, 유장아 감독님의 데뷔작으로 교향악단에 들어가 훌륭한 연주자가 되기를 꿈꾸던 주인공 현우. 하지만 현실은 매번 오디션에 떨어지고 생활고에 허덕이며 엄마 집에 얹혀 사는 신세입니다. 점점 나이를 먹어가며 현실의 벽에 부딪혀 연인인 연희와 이별을 택하고 심지어 함께 음악을 하던 친구 경수는 학원 강사를 하고 업소에서 연주를 하는 모습에 두대 사이는 갈라지게 됩니다. 결국 좌절한 현우는 자포자기한 심정으로 시골의 한 학교 관악부의 임시교사로 부임하게 됩니다. 그 속에서 아이들의 음악에 대한 열정을 보게 되고 희망을 찾게 되며 생기는 사건을 다룬 가슴 모그란 휴먼 드라마입니다. 네, 줄거리 잘 들었습니다. 자, 그러면 영화에 대해서 이야기를 해봅시다. 영화 어땠어요? 어땠나요? 어, 음악관을 다룬 영화다 보니까 아무래도 연주 씬들이 많잖아요. 그 연주 씬들이 되게 좋았어요. 막 음악이 좋았다기보다는 그런 연주 구도가 되게 마음에 들었는데 뭐 최민식 씨가 악보를 볼때 그런 악보 속에 곡이 흘러나온다거나 탄광촌에서 이제 꿈을 반대하는 아버지를 아버지 마음을 돌리기 위해 가락부가 다 같이 가서 비를 맞으면서 연주하는 신들이 되게 예뻤어요. 아, 맞아요. 저도 되게 이쁜 장면인데 그 바다를 배경으로 한 네, 네. 장면이 있는데 아, 그 장면도 되게 예뻤지 않나. 네, 이쁜 네, 장면이 그 많아요. 아이가 원래 이제 잘못 불었잖아요. 음. 선생님에게 새로운 곡을 배워서 음. 바다에서 연주하는 그 그림자 가져서 이렇게 실루엣만 나오는 석양. 네, 되게 예쁘더라고요. 아쉬운 점 어떤 거 있으셨어요? 아쉬운 점. 저는 개인적으로 아쉬운 점이 이 소, 소재 때문인지는 몰라도 굉장히 스토리가 좀 뻔하잖아요. 네. 이런 소재 영화들끼리는 다좀 비슷비슷한 느낌이 네네. 있어서 마치 끝이 딱 보이는 아, 네. 긴 복도를 걸어가는 듯이, 듯이 굉장히 좀 지루하고 약간 예상하는 게 보이니까 예상한 대로 흘러가니까 네. 좀 지루했지 않나. 저도 이제 영상이 롱테이크가 많아서 그런 점은 조금 아쉬웠어요. 어, 또 영화에 조금 아쉬운 점이 있다면 어, 그런 멜로 요소들을 좀 어줍지 않게 넣어서 그런 영화의 몰입과 몰입하는 데좀 방해가 되지 않았나 괜히 넣은 거 아닌가 그런 생각이 들어요. 네, 저도 좀 선생님과 이제 아이들의 성장 일기에 좀더 집중했으면 하는 아쉬움이 있어요. 네, <웃음> 네 그러면 영, 영화의 감상 포인트를 말하자면 어, 영화가 네. 가을쯤에서 시작돼서 겨울이 찾아오고 끝이 오면서 봄이 찾아옵니다. 네. 어, 그래서 영화의 초반부에 어, 처음 시골 학교로 내려가는 장면은 나무에 나뭇잎도 없고 되게 상막한 느낌을 주는데 반면 엔딩 장면은 벚꽃이 흩날리면서 주인공의 어. 새로운 시작을 알리는 희망참을 보여주듯이 영화 속에서 계절은 단순한 시간의 흐름이 아닌 인물과 사건 간의 갈등과 위기 그리고 그런 것들을 극복하는 상징으로서 어, 그런 시각적 매체로서 이런 점을 주목하면 좀더 영화를 즐길 수 있지 않을까 생각합니다. 네, 그리고 이 영화의 비하인드를 말씀드리자면 당시 최민식 씨가 어, 이런 삼류 양아치 연기라든지 음, 느와르풍의 영화를 네, 느와르풍의 영화를 자주 찍으셨는데 이런 최민식 씨에게 이 시나리오가 들어오고 굉장히 의아해 하셨다고 해요. 그래서 이 다른 영화들을 제쳐놓고 이 영화에 집중하셨다고 합니다. 어, 아마 최민식 씨가 자신의 새로운 모습을 보여주고자 이 영화를 촬영하셨을 것 같아요. 네. 네, 그러면 이 영화를 어떤 분한테 추천해주면 좋을지 어떤 분한테 추천해주면 좋을까요? 어, 저는 제목이 꽃피는 봄이 오면이니까 이제 봄을 맞이하여 이제 무언가 새롭게 시작하시는 분들이 음... 보시면 좋을 것 같아요. 네, 마지막 장면이 굉장히 예쁩니다. <웃음> 저는 어, 뭔가 하는 일에 있어서 약간 슬럼프가 찾아오고 싶은데 
아, 네. 새로운 출발을 아, 저도 그런데 똑같네요 <웃음> 그리고 새로운 출발을 생각하시는 분들에게 네, 추천해 줄 만한 영화가 아닌가 생각합니다 자 그럼 저희의 별점과 한줄 평을 공개하겠습니다 네 저희의 별점은 2.5점입니다 네, <웃음> 네 한줄 평을 한줄 평을 공개하겠습니다 네. 저희 한줄 평은 어, 전형적인 스토리를 감추기 위한 불필요한 요소들 네. 어, 저는 선생님과 아이들의 음악적 교감에 집중했으면 하는 아쉬움이 조금 남는 영화라고 말씀드리고 싶습니다 네. 자 그러면 이번 주에 저희가 소개해준 영화 봄이 꽃피는 봄이 오면을 보시면서, 보시면서 어... 다가온 봄을 맞이해 보는 게 어떨까요? <웃음> 네 지금까지 그럴듯하게 였습니다 네 감사합니다 네, 그럴듯하게 영화 동아리가 소개한 첫 번째 영화죠. 고피는 봄이 오면 정말 이 계절과 딱 어울리고 또 최민식 씨의 리즈 시절을 볼수 있는 영화였습니다. 꿈을 잃은 이들에게도 봄날은 온다는 아주 깊은 울림이 있는 영화였습니다. 그런가 하면 이번 주 극장가에도 관객들의 마음을 움직이는 다양한 영화들이 개봉됐다고 하는데요. 남자친구 팔짱 끼고 제발 영화 좀 보러 가고 싶은 경진이가 직접 소개하는 이번 주 개봉작 함께 살펴볼까요? 네, 3월 10일 개봉한 따끈따끈한 영화입니다. 사고 뭉치 형아 진상과 가수를 꿈꾸는 동생 진호, 우리 인피니트 호야가 직접 출연을 했습니다. 두 형제의 뜨거운 형제를 다룬 영화 히야 정말 기대됩니다. 네, 마찬가지로 3월 10일 개봉했네요. 영화 조이, 가난한 싱글맘에서 미국 최고의 여성 CEO가 된 조이의 성공 스토리를 담은 영화입니다. 네, 널 기다리며 15년의 기다림 그리고 7일간의 추적 누구를 기다리냐면요 아빠를 죽인 범인과의 추격전을 다룬 스릴러라고 합니다 범인을 기다리는 건가요? 